，事情就是这样。若是我有半句假话，我就不得好死。哦，对，丽丽，是我安排在张晨身边的人，他说的绝对没有假话。张晨他妈这个王八蛋，真是越来越过分了。我得去找他。师傅，要不要我安排几个弟兄？不不不，我我自己的事儿我自己处理。电话又来了，<笑>真是让人心疼的一张脸啊！如果在这上面比划怎么迹象，又会怎么样呢？哎哎、你他妈别碰他啊！有什么事冲我来？你对付一个女人，你算他妈什么本事？<笑>一个废物上门女婿。别看装英雄，老子就算在这里睡了他，你又能拿我怎么样？你信不信？我找到了你，我弄死你！哼，吓唬我什么？弄死我什么？老子在这里他妈等着你！好，你他妈等着我江城人人都说赵家二小姐貌美如花，要不是老板来着，我早就在这办了你。哎，你混蛋，你放开我！刘花性格挺烈呀，就是不知道在床上是不是也这么泼辣呀？你无耻、啊，混蛋流氓！随你怎么说吧，不过我还有更重要的事情要做，待会老子在那弄。你你干什么？当然是拍点跟艺术有关的视频了，希望赵小姐能好好配合，拿出你刚才那股狠劲，知道吗？放开我！放开我！啊，对对对对对，就是这股狠劲！混蛋、啊！再叫呀！哎呀，真是一双好腿！拿开你的脏手，不要碰我！放心，我是一个有原则的人。等男主角到了，咱们这场好戏才能开拍。你你说什么？什么男主角？哼哼，三黑你就知道了。静雪，是林杰，是林杰，林杰，我在这儿。静雪，你终于来啦！你敢动我老婆，我弄死你！就凭你也想杀我，一个废物上门女婿，也敢在老子面前大放厥词？不过，你要是现在跪下来给老子磕头，老子兴许可以放过你。少他妈废话！少他妈废话！哟呵，没想到你还挺有邪气的嘛！我操！你想干什么？咱们有话好好说，兄弟。我说过。你动我老婆，我就弄死你！不是我干的，是是有人指使我干的。是，是张成，是张成逼我干的。张晨让你干什么？说，他让我把，他让我把你们夫妻两个绑了，给你们拍那种视频，然后，然后发到网上去，搞臭你们两个的名声。真没想到张成是这种人。很好，你刚才说的话，我都已经录音了。啊？你什么意思啊？杀人是犯法的，不过你做的这些休想逃脱法律的制裁。我已经报警了，老婆，你没事吧？林姐，我好害怕。没事，有我在。啊！他可是我姐夫呀，怎么能做出这种事情？那你现在准备怎么样处理这件事儿？我。我也不知道，不过这件事情一定不能让咱妈知道。为什么？张家和赵家的联姻牵扯的事情太多了，如果这件事情一旦说出去，我怕最后很难收场。难道你就眼睁睁的看着张晨胡来，自己选择忍气吞声？我，老婆，这件事不能就这么算。我知道你有顾虑，但我不能让你这么受欺负。老婆，如果你相信我。这件事你就交给我处理。老婆，咱
咱们待会儿去吃点什么？随便吧，我都行。好嘞，那我先给咱定个位置。好。是我朋友的电话。成哥，成哥不好了，张三被抓了。什么？他怎么会被抓？这个废物！怎么了？这么生气？没事，老婆。最好不要有事，不然有你好看的。老婆，啊，你帮我拿下衣服，我去趟厕所。去吧。你什么人？奇怪，人呢？你老婆现在在我手里，想要救她，一个人来，敢绑架我老婆，找死！嗯、你现在的一举一动，我全都看着呢，不要跟我耍小把戏，按照我说的来，要是你敢报警。你老婆就得死！你是谁？你给我出来！半小时后，停车场，我等你。我人来了，你快出来！混蛋，你藏在哪儿？快给老子出来！是你，你绑架了我老婆。你的声音怎么这么熟悉？你到底是谁？谢福哥，不认识我了。是你？你怎么？你？我这是以其人之道还治其人之身。你在说什么？我听不懂。我老婆呢？她不在这儿。你把她弄到哪去了？我是按照你的计划一步步模仿。这会儿。他当然是在影棚了，不过他的男主角可不止一个。你混蛋，混蛋！生什么气啊？这不是你设计的圈套吗？我按照你的计划一步步的还给你，你就受不了了？我老婆要是有个三长两短，我告诉你，我不会放过你，赵家也不会放过你。我无所谓啊，我早就是赵家的眼中刺，肉中钉了，大不了我跟赵家翻脸而已。跟赵家翻脸，你有那个能耐吗？你离了赵家，就是一条丧家之犬，你早晚得死在外面。我没关系，我这个人命贱，倒是你，得他妈死我前头。李姐，你你你要你要干什么？你不你不要这样啊！现在可是法治社会。你他妈还知道现在是法治社会？那你绑架静雪啊？那你胁迫他拍这种视频，你就不怕他妈的赵家给你翻脸吗？不不不，我我我只是我只是想着想着报复你们，报复，好一个报复！你就不担心这件事情如果赵家知道了会是什么后果？你就不担心赵家会因为此事跟你们张家翻脸啊